特意为你挑的。这么隆重呀，还包场？这地儿吧，本来呢就没什么人来吃饭，正好借这气氛呢，跟你说件重要的事儿。正好，我今天也有一个事儿要跟你说，是吗？那你说优先呗，万一我说了，你该没心情说了呢。我男朋友要回来了。什么？马省南，不是你给人取的名字吗？你的意思是说？咱俩这游戏今天就 game over。我和他说好了，我们两个要在一起。这不正好如你所愿吗？当幸福忽然来敲门的时候，还真的是有点无措。不用想太多，你只需要开门就行了。海潮。谢谢你这段时间来给我做这个游戏，给我带来的快乐，我真的很开心。要没有你的话，我不知道怎么度过这段时间。不用谢我，我也是游戏者嘛，我能够感受到同样的幸福。不过现在游戏结束了，我要回到我自己的生活中去了。其实你可以把它当成是游戏退出存盘，什么时候想玩的时候把它调出来，游戏资料都是一样的。这游戏太长了，咱俩不能打通关吧？那你想知道游戏的结束是什么吗？现在不就结束了吗？嗯，那我只能把它给删除了，因为在我的世界里，这应该属于一款两个人玩的游戏。删了吧。行。知道一个心理魔术，它可以删除你想删除的任何一段记忆。你会吗？如果我会的话，你想删除哪段记忆？现在还真回答不了你，这问题有点麻烦。哎，嗯，你不是说有话要跟我说吗？没没什么，那个不说也行。<笑>你这人怎么这样啊？你起一头完了，你又不说了。嗯，这事儿可以不说，我我点点吃的呗。哎哎，别点了，我也不饿，而且我一会儿还有事儿呢。饭都不吃了。嗯，这样吧，我敬你一杯，算是谢谢你这段时间对我的陪伴。请不要说，我熄灭了，夹在指尖的烟火。我走了。转身回头看了一眼日落，眼神。向谁诉说你的难过？还是能牵动着我？越挣扎就越无法解脱，强大的漩涡在时间里面慢慢的下落。你要让我怎？换个音乐吧。等等等等等。
，再见，小可。我看到那个女孩，你跟她在马路边上抱在一起，很难舍难分的样子，我都看到了。她是谁啊？你不认识她？我怎么会认识呢？就是普通朋友，没什么特别的。我也是你的普通朋友啊，你会为了我的告别而借酒消愁吗？你今天晚上的好奇心吧，有点不太合时宜。我真没心情给你讲故事。你已经勾起我的好奇心了，负责到底吧。就是偶尔遇到一女孩，觉得挺有意思的，一来二去呢，觉得不合适，就给人放生了。什么样的女孩？没时间了解那么多、啊。认识多久了？见过几次吧。见过几次就过目不忘了？什么地方让你动心了？让男人动心吧，无非就那么几个理由。嗯，漂亮可爱，温柔大方，善解人意，这些呢他都有，又不完全是他。所谓梦中情人，应该就是这种逻辑。看得太清楚了，就没意思。那爱情吧，没有一劳永逸的投资。你打算投资吗？没人敢接我这盘子呀。我敢呢。我知道我自己是什么人，我就不祸害你了。看来男人还是对自己不知底细的女孩一往情深，一旦太熟悉了，就没机会了。我是跟你说认真的，你说你吧，要是误入歧途了，我不等于耽误你的青春吗？这个你别替我担心。咱俩都那么熟了，我知道适合你的男人是什么样。服务员，给他来杯啤酒。妈能办啥事儿啊？妈就是成事不足，败事有余。怎么能这么说呢？这事儿必须得您亲自出马，谁来都没用。什么事儿啊？您要答应，我就告诉你。又来这套！哎呀，一瞅你那俩大眼睛瞪着我吧，妈就没招。说吧，什么事儿妈都答应。小可，对不起啊，路上太堵了，等很久吧
is tomorrow. Lean on me when you're not strong. What? Gifts? Open up. Tonight, open up. Uh, I'm going to go to the bathroom. I'm tired. Go. Wait. I'm waiting. I'm waiting. Hey, Ma! Come on, come on! 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 跑到黄石公园去徒步，宿营的第三天晚上，你猜我发现了什么？什么？陨石，一颗陨石。看到陨石，你猜我又想到了什么？高二的时候，我们去春游，我跟你一起，一起看流星的情景。你还说呢？那时候你还骗我说，顺着流星掉下去的方向往前走，就能找到流星的碎片。我居然还信了，你当然应该相信了。如果我不这么说的话，那时候那么多男生围着你，我有机会跟你独处吗？你怎么那么坏啊！我走了一天一夜，腿都快折了。我问你，你看没看到流星吗？看到了吧，美吧。所以啊，仔细想想，人的一生就跟流星划过一样，不用计较太多，只需要抓住眼前最美的东西。而小可，你对我来说，就是最美的东西。你不相信啊？可以跟你这样真好，抱着你，亲吻你。哎，这样啊，还得谢谢这颗陨石呢。我把我和你的名字刻到了上面。真的？是，打开看看。好像没搁包里、啊，你再找找啊。真没有，你看，你放哪儿了？可能是我刚上洗手间的时候落水池上了。我不是我，我送你的陨石，你放在……不是，我当时没地儿搁嘛，我就先放了一下。我着急找你，可能就忘了。我不是故意的，没事。你是不是生气了？没有，这么久没见你，干嘛生气？不会生气。师傅，回机场。有吗？喂，妈。可儿啊，我们都到了啊，你到哪儿了？我在机场丢一东西，我们正找呢。丢什么？找什么东西呀、啊？没事没事，马上就回去了。行了，不找了，回去吧，家里人都等着呢。别，再找找吧，你去那边，我去那边。我听小陈说，这个小可呀，从小就是丢三落四的，这个毛病到现在还没改呀、啊。哎呀，随他爸，心大。不过我觉得呢，心大点好，心大今后不累，要不琐碎，多烦人呢、啊。哎，要不这样，绿尘妈妈，今后他要真到了你跟前儿，你替我好好管管他。哎呦。你这个当妈的都说心大好，你说我怎么好意思管呢？这，别生气了，我不是故意的。不行的话，下次咱们俩再去捡一块吧。嗯
那能一样吗？意义也不一样啊。可实在找不着了，怎么办啊？别生气了，反正你给都给我了，就当我收下了呗。行，不找了。不就一块石头吗？是吧？走吧，回家吧，家里人都等着呢。我们想啊，就是这次回来呢，让两个孩子先把证领了。你说这以后什么办个签证啊，办探亲呐、啊，哎，这个都比较方便。这个小可呢，在国外待个一两年呢，就能拿到绿卡了。哎，你这意思是让我们去美国啊？对啊。我怎么越听越糊涂了？哎，不是说吕晨他要回国吗？不是说他为了可儿要放弃一切回国来定居来发展吗？怎么现在？不是现在这是，我是说呀，这个小可呢就别给人家去打工了，也让他到美国读个硕士啊、博士啊，这不在国内比国内有发展呢，是不是？啊，我听明白了，我也看懂了。你们今天这是摆的鸿门宴，你们就是让，让我们小可儿跟你们吕晨先领了证。然后他回来，他说不行，国内这也不行，那也不行，不适应，他再走，然后再把我小可带走，不就这个意思吗？哟，要听您这么说，好像我们是在骗婚似的，好像我儿子就要打一辈子光棍，除了你们家邓小可，我儿子就找不着媳妇了，是不是？哎呀，我的天哪，怎么还急眼了呢？这太不好了，谁说你们家找不着啊？<笑>你们太能找着了。在美国拿了绿卡，有事业，那么优秀，这国内多少女孩都做着出国梦呢，求之不得，是不是？当然了，我们可儿也不是找不着，也非常好找。要不是这六年耽误了，早都结婚了，没准我都看到下一代了呢。可儿，可儿，怎么，早回来了？我发现，咱家你最聪明，最贼了。你就知道这趟没好事儿，所以你躲了。切，瞧你说的，我不是打电话跟你说了吗？我今天有个大手术，离得开吗？你们都忙，就我是闲人，所以就把我送上战场。你说，哎，谈怎么样？我连饭都没吃。骗子，骗骗子，他们家都是骗子，这怎么会？怎么不会？根本不是原来说的那样。什么吕晨回来，他是想让小可结了婚之后把他带到美国去，你知道吗？他们就是这么打算的，让生米煮成熟饭。哎，小可不告诉咱们说，这个吕晨把美国工作就辞了，这次回来不走了，和小可在国内一块发展。怎么说变就变啊？哎，要变也得早说呀！早说咱能去吗？就这我都不想去，我就是因为小可求我，你知道吗？说去见见他。我一想，都六年了，是吧？你反正你既然是这样，回来挺有诚意的，见见吧。是不是？人家都为咱辞了，你不管怎么着，咱们也呃，呃坐坐下来好好商量一下。一看，全都不是这么回事儿。哎呀妈，太可笑了，这是。那，小可什么态度啊？什么态度？肯定生气呀、啊。进屋去了，关着门。我说啊，你也得听小可的意见。听他意见，你脑子又乱了吧？他有什么意见呢？人家一说，脑袋一热，真跟着去了，到时候连哭都来不及。哎，说的也忒严重。那么严重？我跟你说啊，你也得换位思考一下。你想，人家吕晨毕竟在美国奋斗了近三年，这一下子都放弃了，人家舍得吗？嗯，你像。男方他爸什么意思呢？我说你像吕晨他爸，是嗨，这干。
感觉就是你就是他爸，你不是邓小可他爸，你弄错了。我跟你讲啊，你看你说的话，那屁股全都坐到那边去了。你肯定跟人吵架。我我没有，我吵什么架？我能我你没看他妈那厉害，啪啪的拍桌子。你我还不知道，一遇点事儿一点都不冷静。我冷静，这种事我当妈的能冷静吗？阿姨什么呀？阿姨啊，女阿姨，你你上屋里去，你别挡我这，我够烦的了。我，这是天堵。我走，我走，不跟你说。你不跟，你你不跟我说，你，哎，你还不跟我说，我我还愿意跟你说说。我跟你讲，我这气儿真没处发的，我我这干嘛呀？都给我使脸子，干啥？怎么有人没完？喂，起没，小懒蛋？早就起了，不是约的十点吗？这才九点。你这磨蹭劲儿，不给你打电话的话，十一点我都见不着你。老店长，准时见。知道了，一会儿见。还坐这个位置呀？对啊，老位置。都不知道换一个。换了意思就不对。<笑>知道你没吃早饭，给你点的都是你爱吃的。吃啊！你别告诉我两年不在，胃口都改了。怎么可能呢？我那么爱吃甜的。你不在的时候，我经常来这家的。表现不错，多吃点啊。嗯。怎么了？昨晚没睡好啊？弄中黑眼圈。能看出来吧？我这出门都遮了半天了，我这怎么见人了？怎么了？我妈唠叨我一晚上，哎，我也没睡好。嗯，我妈也唠叨你一晚上。不是这年纪的女人是不是都会这样啊？也许更年轻，就爱唠叨。嗯，小可，跟我回美国吧。我特别想跟你回去啊。但我妈现在这种年龄，她不像我们年轻人那么容易接受新的东西，得需要点时间，还得好好跟她说说，挑一天她心情好的，这不是容易成功吗？李姐，那多久啊？尽快呗。其实小可，我坦白说了吧，其实我现在在美国有一个非常好的实习机会，可以说是我梦寐以求的工作。嗯，我的各方面条件呢，也都符合他们的要求，但只有一点对我不利。我是单身，而他们需要的是家庭稳定的人士。因为这样才着急让我过去是吧？不是这意思，不，你想多了。其实我是想说，你看，如果你到了美国的话，我的工作啊，也找到了，而且我们两个的感情也有了一个圆满的结局，这不两全其美吗？再说，我想找一个好的工作，不也是为了你，为了？咱们两个嘛，当然了，你实在不想去美国的话，我也可以放弃这份工作。那不行，你好不容易才拥有这一切的，不能轻易放弃。就算放弃这份工作，我也不想失去我。不想你因为我而放弃这份工作。这么肉麻，干嘛呀？真讨厌！都好久没握你手了。去饼干。哎，你尝下蛋挞吧，这蛋挞好吃。吃完饼干再吃蛋挞。先尝一下嘛。嗯。
都听说了吧？妈，您说您也是，没做饭都跑了，那人家的面子往哪儿搁啊？这都没台阶下了。你说我呀？你说你妈不给人家面子，不给人家台阶？哎呀妈呀！我在这儿还等着你来安慰我呢。你知道吗？我是按着你的指示要求，我心平气和、态度非常端正的去了，结果他们阳奉阴违，他根本没想让他儿子回来，他想先跟你结婚，然后把你带走，你知道吗？我一听太突然了，我说可跟我不是这么说的呀，然后我就据理力争，我跟他，你知道，结果他妈这个人太难缠了，你知道他就在那儿狡辩的狡辩的，最后说来说去，突然他急了，啪，跟我拍桌子，他还拍桌子了呀？啊我哪见过这阵势？我说这干嘛呢？这，哎呦，把我吓得呀！那吕晨说是您先发的火呀？不可能啊！咱们，你妈这有文化的人，的一贯都是讲道理的，怎么可能我跟人家发火呢？再说我不知道我去干嘛去吗？怎么不可能啊？他他拍的，我就是说嘛，我妈那么大度一人，怎么可能嘛？就是，妈，我觉得咱再大度一把，给吕阿姨打一电话。缓和一下气氛嘛，是吧？挺逗。你怎么了？吃错药了？脑子让门框给夹了？我给他赔礼道歉，给他打电话，你有没有搞错呀，小可啊？是谁发的火啊？是谁拍的桌子啊？哎呦，可啊，你。太逗了你，我知道了，你现在是没怎么着呢，你已经是跟人家一伙的了，你妈成了外人了，你已经屁股坐到那边去了。哎呦妈，我这不是想显示咱们家大度吗？用不着这种的大度，什么大度啊？大度都都都没没有人格了，没没有天理了。行，你别说了，别说了。哎，不说我，你说你，你现在跟他怎么决定的？你们俩的事儿。妈，您看啊。雨辰在国外这么多年，其实挺不容易的。好不容易有了一份靠谱的工作，你看这一回来，那就那边什么都没了。让人来这儿干嘛呀？你什么意思啊？我，你为了他等了六年，把自己的青春全都荒废了，你容易是吧？你妈容易是吗？天天操心你的事儿，你说吧，你就怎么怎怎怎怎么决定的？哎，您别那么激动，我是说，如果实在实在实在没有别的办法了，那。咱们就，你去，是这意思是吗？你跟他走是吗？哎呀妈！您看您每次您都这样，我怎么说呀？我知道你的意思了。你妈今天脑子也不清醒，什么事咱们改日再说吧。哎妈，你，你这吃完饭啊？我陪你吃吧。好，我去接你。那你到底怎么想的？我妈最近不知道怎么着，怎么说都没用。那你觉得我说有没有道理啊？当然有道理了。那有道理不就结了？咱一起坚持不得了吗？可能是最近我妈情绪有点不太对，你要不再等等？我觉得老人吧，有时候就像孩子一样，你得哄着点儿。但原则问题，咱不能让步，对不对？咱得让他们认识到他们的这个短视和不客观。那我该怎么着啊？要不，你搬出来，搬出来住，要不然你的态度，要是你妈那么宠你，到时候肯定得服软嘛。服软之后，他就得求你回去。到时候很多事情不是水到渠成吗？不太合适吧？万一把我妈记着了，那更麻烦了。不是你这也不合适，那也不合适，那都什么时候了，你孩子没主见呢？我是没主见，你不是说你喜欢我没主见吗？我跟你说，很多年前呢，我喜欢你没主见，那是因为我觉得你天真。但这么多年过去了，你还没主见的话，那是幼稚
是你不成熟。我是幼稚，我是不成熟，这么多年不都这样吗？我改不了了。哎，不，你说你这什么态度呢？你这是对咱们两个感情认真负责的表现吗？我要不认真，我不负责任，我能跟你在一块六年吗？我能等你两年吗？你还千万别这么说，这六年我干嘛了？啊，这两年我也没做什么对不起你的事儿吧？不，我说你对不起我了吗？咱商量商量行吗？咱咱别这样，不吵架好吧？那你说你吃个饭你干嘛呀你？短信。还在想这事儿呢，啊！别瞎琢磨了啊！你累不累啊？你看你，这几天说觉都没睡好，翻来覆去的。没事儿，那天我不应该跟你发火，我主要心里特别慌。我知道，因为小可的事儿心烦，我理解。都在屋呢。你你你跟他聊聊去。那我去，我聊什么呀？当爸，你不知道聊什么。哥，开门，我是爸爸。这么半天才开门啊？啊！啊，早回来了。看你不太高兴的样子吧？怎么了？没事儿。这两天你跟吕晨到底怎么样了？啊，我知道，你们好了六年了。可是，真正在一块儿的时间并不多，可以说是聚少离多。其实这件事呢，我觉得你别顾及我们，啊，主要看你自己。只要你自己想清楚了，你做了决定，爸爸就会支持你的。不管你妈妈她心里再难受，我们再舍不得，也会为你考虑的。嗯，孩子，关键的是。你要知道自己真正要的是什么。啊，早点休息啊，放松点。
说实话，我完全没有想到你会追到北京来。惊喜吧？惊贺。我问你，这有必要吗？你回北京找你的女朋友，我就不能来北京找我的男朋友啊？薇薇安，我们两个都是成年人，我已经告诉你，我跟你之间不过是寂寞的时候一段相互安慰、抱团取暖、搭伙过日子，这和爱情没有任何关系。男人可以用女人来排遣寂寞。满足生理跟生活上的欲望 ，But I'm a woman， 我不行，我已经爱上你了。你爱不爱我呢？那是你的事儿。我记得我跟你说过，我吕晨有女朋友。Anyway， 你有女朋友。干嘛招惹我？我没招惹你啊！这种事儿一个巴掌拍不响。况且现在是你不遵守游戏规则。我是女人，我不想遵守男人的游戏规则。So, what do you plan to do？ 跟我回美国，不然我就去找你的女朋友，把我们的事儿都告诉她。啊。我有他的电话号码。Take my word for it。Vivian， 嗯 ，Let me tell you directly and sincerely. If I really go back to this, I will not stay with you, because I do not like you. I do not love you, so do not push me again. 走吧，走了我就把他全吃下去，一了百了，反正我也不想活了。I'm crazy for you. I'm an it. Definitely, you're really crazy. Yes. But I tell you, this is so bored, meaningless. Do not scare me. 你不去洗澡啊？坐在这儿干嘛呀？走啦！走啦！想我了吗？想我了没有？想了。想哪儿？李源，我累。嗯，那我帮你洗澡。我说了我。帮你按摩。我说了，我累了。Just leave me alone, OK？ 李源，你等等。你到底想让我干什么？你想让我为你干什么？我什么都不要你做，你可以走了。哟，终于想起我来了，男朋友来了就把姐妹给忘了，重色轻友的家伙。你会聊天吗你？你我这烦着呢。又怎么了？雨辰想让我去美国，我妈不想让我去，你说我该怎么办呀、啊？那你自己怎么想？我当然希望两全其美了。我妈又不生气，我又能跟吕晨在一起，那我该怎么办呢？吕晨到底是怎么想的？而且他真的值得你为他这样付出吗？值不值得，我真是没想这问题。但我发现我现在跟他真的存在很大的问题。你看以前他什么事儿都迁就着我，现在我想这样吧，他就想那样。我得迁就他，我得听他的，要不然他就不高兴了。你说是不是因为分开时间太长了，还是我太狭隘了？哎呀，我
觉得吧，就你说的，分开时间太长了，然后你们两个可能得慢慢适应。那以前他刚毕业的时候去实习，他也走了挺长时间的，那时候回来一点都没变，还是跟以前一样。怎么这次就变了呢？是不是人长大了变复杂了？有可能。哎，不过小柯。你真打算跟他去了？你可想好了？到了美国，如果你们之间真的有问题，吃亏的可是你自己。别想了，给你做个面膜吧。那我洗脸去啊。嗯你干嘛去啊？你有 girlfriend？ Yes。我不让你接。关机了，可以吗您好，您所拨打的电话已关机。您好，您所拨打的电话已关机。我是旅神在美国的女朋友，我叫薇薇。我们已经同居快一年了，我很爱她，我可以为她付出一切。我希望你能放弃她，别逼我。我很脆弱，也很疯狂。你谁呀、啊？你有病吧你？你刚才给旅神打电话了吧？他没接，他一直跟我在一起呢。我想你一定不想相信我说的话是真的吧？等会儿发张照片给你。你这么聪明，一定会明白的。
。喂，喂，小可，昨晚给我电话了吧？我这是喝大了，所以就没接你电话。你在哪儿？呃，在家呀。你在哪儿？在家呀，怎么了？没事，你睡吧。开这么早、啊？我早上起来嗓子特干，喝不少酒，去便利店买点水，这还没开呢，两手空空回来了。来的正好，今天带你去个地方。Surprise！ 怎么了？啊 ？Surprise！Surprise！ 您在哪儿呢？你说吧，你什么事儿？那个上海的曹总来北京了，今天晚上有一酒会，请柬在我这儿呢，我怎么给您啊？跟他说没时间，给我推了吧。哎，那那那个，我这还有份文件需要您签字，要不我给您送过去？不是跟你说了吗？没时间，改天吧。哎，小伙子，哎，又来了。哎，大爷，哎，今儿怎么就你一个人啊？你朋友呢？他有事儿。啊，想不想割草啊？今天啊，我有点事儿，你给帮个忙。行，一定要注意安全。好，好，谢谢啊。来这儿干嘛呀？不会不记得这儿了吧？我在美国去过很多地方，但没有一个地方能同这儿相比，因为在我心里边，这儿太重要了。它见证了我和你的爱情。其实现在想想，我高中那会儿还真是胆儿挺大的哈。我喜欢你，然后就写了一封信塞给了你，告诉你我会在这儿等你，希望你来。不过没想到。真的会来？不是有很多姑娘喜欢你吗？我不喜欢他们，我只喜欢你一个人。高中的时候是，现在是，将来也是。小可，我记得你跟我说过。你会嫁给我，是吗？下雨了，先回车里吧。
，我还没想好。想拒绝我了？小可，我没那么多时间等你。小可，我说了，我没那么多时间等你。请。要说你的难过，还是能牵动着我，而我只能沉默，埋在角落。我是朝哥的朋友，小李。朝哥病了，不知道您能不能过来看看他。我知道了。哎，行，我等一下把地址发给您。路边停一下吧，我有朋友住院了，我要去看一下。我跟你一块儿去吧。随便。帮你的吗？麻烦你把这个交给林。哎，行，谢谢啊，不客气。哦，刚才有一男一女来看你，这是他们给你送的水果。一男一女，嗯，说什么了？没说什么。嗯，谢谢。嗯，有事你叫我。一男一女，谁呀？一天没吃东西，饿坏了吧？我记得你跟我说过，吃甜品会心情好。所以你看，蛋挞、曲奇啊，反正全都是甜的东西，吃了一定心情好。好吃吗？但我怎么怎么觉得你吃了也没心情好？还刚爱吃呢。大可，咱俩一块去医院看那男的。谁呀、啊？朋友，普通朋友。认识多久了？
一个多月吧。一起吃过东西吗？嗯。那跟他吃东西的时候，是不是比跟我在一起吃东西的时候更开心呢？你想多了。大院，你喜欢他？你干嘛呀？这是？你喜欢他？你喜欢他？听懂了吗？我说你喜欢他。我跟你分开两年，我不想臆测太多，我不想把你想得太坏，但我需要跟你坦诚，否则我们六年的感情 ，bullshit， it's nothing， you got it？ 那请你坦诚地告诉我，你昨天晚上去哪儿了？为什么不接电话？你去了哪儿？你不能接电话呀？你去哪儿住了？你不能告诉我说要你住家了？重要吗？重要。重要的话，我现在就告诉你。以后只要你打电话，我第一时间回复你。我在外面住，我第一时间告诉你我在什么地方住的，可以吗？没有坦诚的话，那还怎么继续、啊？坦诚吗？我哪儿不坦诚了？你告诉我，我哪儿不坦诚了？昨天他没事吧？没事，不想说太多。我不想伤害我们六年积累下来的感情。我们这两年是变了一些，可是我觉得那都不是问题。我可以改，我为你，我可以改。可是有些事情我忍不了，我不能接受，你明白吗？这事儿过不去了，是吧？过不去。我明白了。或许我们两个都不是六年前彼此心里那个最完美的他了。从始至终，你小可都是我最爱的女人，明白吗？明天回美国，我在机场等你。一路顺风。